，恭喜殿下立下大功、嗯啊啊。殿下，老毛从不打女人，但今天却因你破例。老毛不想打你，老毛更想杀了你。啊看来殿下已经猜到了。你以为你可以瞒得住我？我知道奏章是你拿走的。看来，太子妃的死也与你有关。常如当然知道瞒不住殿下。今日特来听殿下发落。把你千刀万剐，也难消本王心头之恨。殿下就那么重视李未央吗？你以为本王是为了李未央的事发怒吗？是因为你害死了赤云南。赤云南对本王非常重要，现在都被你给毁了。常如也是为殿下着想，为我着想。殿下虽握有赤云南把柄，但赤云南身为统帅，岂肯屈居人下？单凭他帮助李长乐接近拓跋焘，便知他对殿下并不完全忠心，不然就不会有之前王府遭窃的事情发生了。说下去。殿下从边境得胜归来，胜得龙宠。如今赤云南已死，圣上会将他手握的兵权交给谁呢？原来，你是一心为本王打算。本王是不是应该感谢你？殿下何必出口伤我？常如知道错，常如偷拿奏章确有私心，那是因为常如不能眼睁睁看着李未央抢走我视如珍宝的一切。你这什么意思？殿下随身佩戴的，可是李未央送的平安符。常如可以忍受殿下不爱我，但绝不能忍受殿下心中有着别的女人。本王志在天下，没时间把心放在情感上。我也希望是我错了。她可是把你当姐妹。姐妹又如何？是殿下教我的。要不惜一切代价将那些阻拦我们的人统统踩下去，兄弟受阻，姐妹情深，又算得了什么呢？难道你真的忘了，十年前的一天，殿下曾给过一个离家出走的小女孩一丝温暖？你别哭了，早些回家，再想办法强大起来，把那些骑在你头上的人通通踩在脚底下。乖，那个女孩就是你。是啊，就是我。常如虽为世家千金，但一直活在李长乐的光环底下，从来没有人会重视我，我可有可无。殿下对我来说。就如我的指路明灯，是我所有的希望和期盼。殿下，常如爱了你十年，这份感情又有谁能相比？我怎么能忍受殿下心中住着别的女人？真的要害死李未央？殿下要救李未央吗？殿下只要讲出事情原委，便可救李未央一命。可同时，殿下的事情也会败露。比如，殿下拿到奏章，为何不交给圣上？似乎一切都在你掌握之中。常如想要站在殿下的身边，自然得竭尽全力。殿下，这次能让小姐平安离开，应该是不追究了吧？只要李未央一死，其他的女人都不足为患。这一次，我算是赌对了
你是不是早就知道李未央的真实身份，利用我社局，害了我表哥，害了我们赤云家？姐姐怎么会这么说啊？啊，小姐，你少在我面前花言巧语。姐姐何必生气呢？姐姐不是也达到自己的目的了吗？姐姐可别忘了，我们现在是一条船上的人。你敢威胁我？我忘了，当初姐姐为了万无一失，可是亲自动的手，亲手杀死心爱之人的母亲，那种感觉一定不好受，所以姐姐才如此心绪烦躁，拿小妹出气。你，我倒是奇怪，妹妹为何如此沉得住气？难道妹妹忘了？能够救李未央的，不止高阳王殿下，还有南安王。姐姐多虑了，哼，是吗？我怎么听说圣上恩准答应南安王一个请求？你说，南安王会不会请求圣上赦免李未央呢？我怎么随口一说，妹妹就沉不住气了呢？李未央若没事，姐姐又有什么可高兴的呢？我不喜欢的是你的态度。你要记住，我是李长乐，由不得你放肆。檀香。送客，是。忍了你这么多年，终有一日，你加倍奉还。只是李未央一死。李长乐恐怕要如愿以偿的嫁给高阳王殿下了。眼下，我最担心的不是这个。走，去南安王府。小姐，小姐。你等那么久来找我，是因为你知道我是唯一能救李未央的人。侄儿知道，皇叔也很为难。可是除此之外，我别无他法。我不能眼睁睁看着未央去死。行凶的时辰马上就要到了，父皇还欠我一个奖赏。如果我开口相求，父皇不会拒绝。可是这样一来，我会大大触怒父皇。我何必傻傻的挑战父皇的底线？我我明白。所以作为补偿，皇叔想要什么，都可以提出来。你对李未央。倒是真心，但我听说李未央是杀你母妃的凶手。这里面一定有误会，未央不是那样的人。你宁可相信李未央，也不愿意相信如山的铁证。如果我救李未央，我能得到什么？只要皇叔救出未央，君儿任凭皇叔吩咐。要救李未央可以，但你要答应我，一个月内娶李长乐为妻。你没有多少时间考虑，答不答应？皇叔明知道我别无选择，又何必多此一问？只是。君儿现在有孝在身，恐怕短期之内无法成亲。只要你对父皇说，你娶李长乐是你母妃死之前的心愿，我相信父皇不会拒绝。父皇说话，谁敢多说？原来皇叔都替我考虑好了，而且我希望
，李未央永远不知道这件事。我答应，只要能救出未央，我什么都答应。其实，皇叔不必如此。我看他已经猜到了殿下的用意，是云家已遭圣上厌弃。高阳王殿下这个时候娶了李长乐，那些想支持他的人就不得不需要想清楚了。他知道殿下这是在逼他退出皇位之争吗？只是，殿下的用意真是如此吗？想要成为本皇的女人，必须要有宽容的气量。本王想救的人，谁也伤不了；本王想杀的人，谁也留不下。殿下苦心经营这么多年，好不容易得到圣上的支持，真的要因为一个李未央而冲撞圣上吗？到时候，殿下可能会失去现有的一切。殿下。真的只是利用我？你这是在骗我，还是骗你自己？